இந்த முதல் வார்த்தையாக சொல்லிடுறேன் தெர் இஸ் ஒரு வார்த்தையுடைய நேர்வியன் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க எப்போதும் ஆளிக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லலாம் அண்ணாவியன் தமிழ்நாட்டில் அருகி ரெப்ரஸன்டேஷன் ரொம்ப குறைவாக இருக்கிற பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி தவிர பொது வெளியில் அது இன்டலெக்சுவல் ஏரியாவில் குறைவான நம்பரில் உள்ளது அண்ணாவியன் நான் நம்புகிறேன் அது மீண்டு எடுக்கப்படும் நம்புகிறேன் ஏன் அவர் அண்ணாவியன்கிறேன்னா அவர் ஒரு மொழி எல்லோரும் சொல்லிட்டாங்க அவர் எப்போ பார்த்தாலும் அதை தான் பேசுவார் மொழி சார்ந்த விஷயங்களுக்கான ஒரு செயற்பாட்டாளர் என்றாலும் அவர்கிட்ட ஒரு ஜிங்கோயிஸ் இருக்கார் அவர் இந்தியாவுடைய பல மொழிகளுக்கான ஒரு பிரதிநிதித்துவம் அவர் பன்முகத்தன்மை அதை நோக்கி நகர்றாரு அது எனக்கு எப்போதும் அண்ணா பற்றி ஒன்று தோணும் ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் நடத்துகிற போராட்டம் நைன்டீன் செவன்டி செவனில் நடந்திருக்கும்போது அண்ணா இருந்திருந்தார் அண்ணா தான் தலைமை தாங்கியிருப்பார் நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் அண்ணா அண்ணா தன் எழுத்து முழுக்க ஆங்கிலத்தில் வைத்தார் அது பிறரை ரீச் பண்ணுவதற்காக அண்ணாவியன் இப்போ ரொம்ப தேவைப்படுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த எனக்கு பெரியாரிஸ்ட்டுக்கும் அண்ணாவியனுக்கும் சண்டை கூட இங்கே நடந்துக்கலாம் எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது அதுதான் ஒரு நல்ல ஒரு இன்டலெக்சுவல் விவாதமாக இருக்கும் அப்போ தான் என்ன சொல்கிறது தமிழ்நாட்டினோட அடுத்த நகர்வு எப்படி போகுது தெரியும் பொலிட்டிக்கலாக கூட நம்ம பல பன்முகத்தன்மைக்கான எதிரான விஷயங்களுக்கான தீர்வாக வந்து அண்ணாவை முன்னிறுத்தலாம் அதில் முதன்மையான ஆளாக நான் இப்போ பார்க்குறேன் ஆயிரம் சூரியன்கள் உதிர்க்கட்டும் ஆயிரம் அண்ணாவியன்கள் வரட்டும் தமிழ்நாட்டில் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் பர்சனலாக என்னுடைய கமெண்ட் மட்டும் இந்த புக்கை பற்றி எனக்கு தெரியும் அவரை தொடர்ந்து நான் படிக்கிறேன் அவரோட பழகிட்டுருக்கிறேன் அதை தாண்டி நான் கருதுவது மொழி ஒரு பிக் கேக்னால் அதில் ஒரு ஸ்லைஸ் பொலிட்டிக்கல் ஸ்லைஸாக திரு சமஸ் அவர்கள் பேசினாங்க இன்னொரு ஸ்லைஸாக மட்டும் எடுத்துக்குமே என்ன அனுபவத்தில் இருந்து நான் பார்க்குறேன் மொழி அது சார்ந்த கலாச்சார கூட்டம் அந்த காலத்தில் வந்து ஒரு லேண்டை பிடிக்க மன்னர்கள் வராங்கன்னு வச்சுங்களேன் அந்த லேண்டை பிடிக்கும்போது அது விஜயநகர பேரரசாக இருக்கலாம் அது முகலாய பேரரசாக இருக்கலாம் அதற்கு முன்னால் வந்து இனக்கூட்டமாக இருக்கலாம் அவங்களுடைய கல்ச்சுரல் மொழியை வந்து நம்ம மேலே அப்படி பிடிச்சிருக்காங்க அப்படி தூவுறாங்க அரசு மற்றும் பேரரசுகளை அந்த மொழி பிடிக்கும்போது அது கீழே உள்ள பொதுமக்களும் அந்த மொழியை அந்த ஊரில் ஏற்றுக்கிறாங்க ஆட்சிக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க இது திரும்ப திரும்ப இந்தியாவிலையும் நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது ஆனால் அப்படி மொழி வளருமா அப்படின்னா எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்குது பேரரசுகள் லேண்டு பிடிக்குது அது அது பாரசீக நாடாக இருக்கலாம் அது அக்பருடைய ரூலாக இருக்கலாம் அது விஜயநகரமாக யாராக இருந்தாலும் ஒரு தன்னுடைய மொழியை முழுக்க திணிக்க பார்ப்பாங்க அது அரசு அதிகாரத்தினுடைய பேரலில் இருந்து வரும் அது அது மக்கள்கிட்ட போய் பரவும் கொஞ்ச நாள் நீடிக்குது அப்புறம் இறந்து போய் நான் வந்து இந்தியாவினுடைய மூத்த மொழியாகிய பாலி சான்ஸ்கிருத் கூட அதை பற்றி நினைக்கிறேன் ஈவன் ஆங்கிலேயர்கள் வந்து கூட அவங்களுடைய மொழியை வந்து தமிழ்நாடு முழுக்க ஆறு இந்தியா முழுக்க ஆறு அவங்க ஆட்சி பண்ண எல்லா இடத்துலையும் தெரிஞ்சுருக்காங்க ஆனால் அவங்க வளர்ந்துருக்குதான நம்ம அவ்வளோ பிரமிக்க வேண்டியது இல்லை நினைக்கிறேன் அந்த மொழிகளுக்கு ஒரு பீரியடுக்கு அப்புறம் அது டித்ரோன் பண்ணப்படுது இந்தியா முழுக்க ஒரு ஆங்கில எதிர்ப்பு கூட அதனுடைய ஒரு வடிவம் ஒன்று பார்க்குறேன் ஏன் பாலி இல்லை ஏன் சான்ஸ்கிருத் வந்து நகரங்கள் முழுக்க இருந்த நகரங்கள் மட்டும் நாடு கிராமத்துக்கு ரீச் ஆகலை அது ஏன் ஸ்ரீக் ஆயிடுச்சு அதனோடய கான்ட்ரிபியூஷனே குறைஞ்சி போச்சு அது வந்து இன்றைக்கி அரசு உயிர் கொடுத்து நிற்கலாம் தமிழ் மன்னர்கள் தமிழுக்கு உயிர் கொடுத்து நிற்கின மாதிரி என்றைக்குமே தமிழ் ஆட்சியாளர்கள் தமிழுக்கு இன்னே தான் ஆகணும் அது வேறு விஷயம் ஸோ அது ஏன் ஸ்ரீங்க் ஆகுது அப்படின்னா எந்த மொழியுமே நீங்கள் வந்து பல மக்கள்கிட்ட போய் திணிச்சிங்கன்னா ஆ பரப்புனீங்கன்னா அது அதுவாகவே பரவியது என்றால் கூட அது உடைந்து போகிறது அது ரொம்ப தூரம் அதால் ட்ராவல் பண்ண முடியல இந்தியன் இங்கிலீஷாக மாறிடும் ஆப்பிரிக்கன் இங்கிலீஷாக மாறிடும் அப்புறம் இந்த வெள்ளக்காரங்கள்ட்ட ஒரு பெரிய இது வந்துடும் இந்த இங்கிலீஷ் எங்கேதுனால நீ லிஃப்ட்னு சொல்லக்கூடாது அது எலிவேட்டர்னு சொல்லணும் இது இதுக்கான அது என்ன சொல்ல டிக்ஷனரிலாம் வெளியிட ஆரம்பிச்சிடும் நீ எப்படி பேச தெரியுமா அவங்களுடைய திங்கிங் என்னென்னா என் மொழியை நீ எப்படி பேசுறதுமா இது தப்பு இப்போ தமிழ்நாட்டில் கூட சொல்லுவாங்க நீங்கள் தமிழ்லாம் ஒழுங்காக பேசுகிற எல்லாம் நான் என் மொழி புள்ளிங்க வந்தால் சொல்லுவேன் என்ன பிரச்சனையா உனக்கு என்ன பிரச்சனை நான் அப்படி தான் பேசுவேன் என் மொழி எனக்கு ஃப்ரீடமான மைண்ட் இருக்கும் எனக்கு ஃப்ரீடமான மைண்ட் வரும் அப்போ தானே திங்கிங் வரும் இவங்க எல்லாமே ஒரு மொழி பிரிட்டிஷ் வந்து தன் மொழியை பரப்புதன் வழியாகவே அது அழிஞ்சிருக்கு எல்லா ஊருக்கும் போய் ஆக்ஸ்போர்ட் டிக்ஷனரி போட்டு இன்னைக்கு அது வந்து தன்னுடைய மொழியை விற்றுக்கிட்டு இருக்குது புக்கு போட்டு பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலில் மொழியை பாதுகாக்கிறது தான் அதனுடைய திங்கர்ஸனுடைய வேலையாக போச்சு அந்த மொழியை ஃப்ரீ காட்டு தெரியல அமெரிக்கன்ஸ் வந்து வளர்ந்துடும் மொழி ரொம்ப பரவும் போதே என்ன ஆயிடுதுன்னா அது நீர்த்து போகுது இந்தியாவில்
இதுக்குள்ளே எல்லா வகையான சிந்தனைகளையும் புத்தகங்களையும் கவுண்டமணிகளையும் வடிவேலுகளையும் லாங்குவேஜ் வழியாக நான் வந்து சும்மா ஒரு ஃப்ரெண்டுக்காக சொல்லலாம் தேவநாய பாவனர்களையும் தாமோதர பிள்ளைகளையும் தேர் ஆர் ஆம்டி நம்பர்ஸ் மாங்காடு தான் மாங்காடை தாண்டி போய் எனக்கு வந்து பீகார் வரைக்கும் தமிழ் பண்ணாலே பயந்துடும் ஐயோ அப்புறம் வந்து பீகார் பேசுகிற லாங்குவேஜ் இப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சு நான் டீச்சராகவே ஆகிடுவேன் என்னோடய க்ரியேட்டிவிட்டியே சேர்த்துக்கு லாங்குவேஜ் ஒரு இடத்துல ஒரு மாங்காடாக மட்டும்தான் நிற்கும் அது செழுமையாக இருக்கும் பல பறவைகள் வரும் புதிய விஷயங்களை கேட்டுக்கோங்க நோக்கியா சொன்னார் இல்லையா அந்த மாதிரி பல பறவைகள் வரும் எனக்கு தமிழ் எப்படி தப்பிக்குதுன்னு அந்த நோக்கியா ஒரு உதாரணம் எப்படி மன்னர்கள் வழியாக ஆட்சியாளர் வழியாக லேண்டு பிடித்து மொழியை திணித்தது வந்து ஸ்ரிங்க் ஆகுதோ அதுக்கடுத்து இப்போ வந்து வணிகம் வழியாக ஆனால் வணிகம் வந்து ரொம்ப காஷியஸாக இருக்குது இந்த மாங்காட்டுக்குள்ள நோக்கியா ஆளை கூப்பிட்டு இது என்னப்பா சொல்லணும் அழைப்புனர் சொல்லணும் போட்டுக்க அவ்வளோதான் இப்போ குளோபலைசேஷனில் உள்ள பிரச்சனை என்னென்னா எல்லா மொழியும் எனக்கு தெலுங்குக்கு கன்னடத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த குளோபலைசேஷனில் தன் மொழியை எப்படி பாதுகாத்துக்கிறது மாங்காட்டாக இருந்தால் பிழைப்பீங்க உங்களுக்கு உங்கள்கிட்ட உங்கள் மரங்கள்லாம் அறுக்கப்பட்டு ஏற்கனவே இந்தி வந்துருச்சுன்னா இன்னொரு மொழியும் அங்கே வந்து நிற்கும் நோக்கியா வந்து இந்தியில் சொன்னால் போதுமே இப்போ நான் ஒர்க் இன் பாம்பே அங்கே ஒன்று சொல்லுவாங்க மராட்டிக்கெலாம் அட்வர்டைசிங் போடுறது நாங்கள்லாம் சண்டை போடுவோம் தமிழில் வந்து புரியாத சார் ஹிந்தி போட முடியாது உடனே எங்களுக்கு உடனே காசு கொடுத்து ஒரு அட்வர்டைசிங் ஃபிலிம் நாங்கள் எடுப்போம் தமிழ்காக அப்போ மராஷியன்ஸ்க்கெலாம் ஒரே வார்த்தை சொல்லலாம் மேலேருந்து உங்களுக்கு ஹிந்தி போட்டாலே போதும் ஸோ அவன் மார்க்கெட் சேர்த்து போயிடும் அந்த மரம் வெட்டப்படுது அவ்வளோ ஸோ இது இது ஒரு மெத்தட் நான் நினைக்கிறேன் குளோபலைசேஷனில் நம்ம நாம் வந்து ஒரு மாங்காட்டாக இருந்து தப்பிச்சிடும் நான் நம்புகிறேன் இன்றைக்கி நடக்கிற ஐடி மீட்டிங் எல்லாத்துலேயும் ஒரு பத்து நிமிஷம் இங்கிலீஷாக இங்கிலீஷில் பேசினா அதுக்கப்புறம் தமிழில் தான் பேசுகிறத நான் பார்க்குறேன் அதிகமான மீட்டிங் ஸோ எனக்கு அந்த பயம் இல்லை பொலிட்டிக்கலாக பொலிட்டிக்கல் இது சமஸ் பேசிட்டார் என்னுடைய அவதானம் இன்னொரு தரப்பில் ஆடி வந்து இந்தியா முழுக்க ட்ராவல் பண்ணாலும் சில இடத்த அவர் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெலுங்கு பீப்புள்கிட்ட ஒரு இது உண்டு அவங்க அந்த மொழியிலேருந்து விடுபட விரும்புகிறாங்க எனக்கு என்னென்னு தெரில அந்த மொழியில் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை என் பிள்ளை இந்த மொழி கற்றுக்கக்கூடாது சொல்கிறவங்களாம் நான் பார்த்துட்டேன் அதில் கன்னடக்காரங்க கன்னடத்தின் மீது கன்னட கொடி கன்னட மாதா எல்லா மீட்டிங்லேயும் பாட்டு பாடுவாங்க எல்லாம் பாடுவாங்க ஆனால் ஒரு தேசிய அலை அடிக்கும்போது அது எல்லாத்தையும் மறந்துடலாங்க ஆனால் அதுக்கு எதிராக நான் பார்த்த ஒரு குரல் சமீப காலம் மராட்டாவில் வந்து மகாராஷ்டிரியன்ஸ் தங்கள் மொழியை மீட்டெடுக்கிறாங்க பஞ்சாபிஸ் தங்கள் மொழியை மீட்டெடுக்க பெங்காலிஸ் தங்கள் மொழியை மீட்டெடுக்கிற ஒரு முயற்சி இருக்காங்க ஆனால் அதில் கூட நான் இன்னும் அதை ஹெட்டிமாலஜி தாண்டி அதை ஆன்த்ரபாலஜிக்கில் போனால் எங்கெல்லாம் பேக்வர்ட் கிளாஸ் ரைஸ் நடக்குதோ அது தன் மொழியை ஸ்ட்ராங்காக பிடிக்குதோ அங்கே வந்து திரும்ப அவங்க மார்க்கெட் ரீகெயின் பண்ணப்படுது தங்கள் மொழியை ரீகெயின் பண்ணப்படுது மகாராஷ்டிரா அதுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணமாக பார்க்குறேன் இதுக்கு இன்னொரு உதாரணம் எந்த மாநிலம் தன் தாய்மொழியை அதிகமாக உபயோகிக்குதோ அந்த மாநிலம் மட்டும் செல்வத்தில் செலிக்குது இந்தியா எதுலாம் விட்டுச்சோ ஜார்க்கண்டோ சத்தீஸ்கரோ மத்திய பிரதேசோ தன்னோட மொழியை விட்டுச்சுன்னா எக்கனாமிக்கை வந்து இன்னொரு கூட்டம் வந்து அடிச்சிருது மகாராஷ்டிரா தன்னுடைய பொலிட்டிக்கல் பாசஸ் வழியாக நிற்குது சார் வந்து நிறைய இன்டலக்சுவல் பேராக சொல்லியிருக்காரு நான் எப்போதும் சொல்கிறேன் அந்த ஊருடைய பொலிட்டிக்கல் பாசஸ் அந்த மொழியை பிடிச்சி நிறுத்தி மொழி அரசியலை தூக்கி முன்னெடுத்தினாங்க அந்த ஸ்டேட் வந்து வளர்ச்சிடுது பொலிட்டிக்கலாக மகாராஷ்டிரா வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு குஜராத்தீஸ் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்காங்க அவங்க அந்த மொழியை தாண்டி வர மாட்டாங்க வெஸ்டர்ன் பாம்பே போனாலே அவங்க வந்து குஜராத்தி மொழியில் தான் எழுதுவாங்க ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேயே பாம்பே உள்ளே அது அவங்களுக்கு ஒரு அவங்க ஒரு ஒரு கெட்டோ மாதிரி செயல்படுவாங்க குஜராத்திஸ் இந்தியாவில் வளர்ச்சி அடைந்த மாநிலங்கள் தாய்மொழி பேசினவை அவ்வளோதான் தாய்மொழி பேசாத மாநிலங்கள் இன்னொரு மொழி ஏற்கும் போது அழிஞ்சிருக்கு இது இது நவீன பிரச்சனை இது ஒரு நவீன பிரச்சனையாக பார்க்குறேன் அப்புறம் எனக்கு இன்னொரு தமிழ்நாட்டில் நடக்குது இந்த புலம் பெயர்ந்தால் தமிழ் வந்து இது தமிழை காக்குறாங்க எனக்கு அதெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லை விஜயநகர பேரரசில் வந்த நிறைய குடும்பங்கள் இங்கே வந்து உள்ள வந்து தமிழ் தான் அப்புறம் அந்த மொழியை வந்து ஆந்திரா மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி மெயின்லேண்டு மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி புலம்பெயர்ந்தவங்களால் மெயின்டைன் பண்ணவே முடியாது அது இந்த காட்டை விட்டு வெளியே போன மரங்கள் அவங்க வந்து நம்மலாம் வெளியூர் போன உடனே இந்த ஊருகாவை தேடுவோம் நம்ம ஊர் இட்லியை தேடுற மாதிரி அந்த மொழியை தக்க வச்சுக்கிறாங்களோ இல்லையா அவங்களால தே கான்ட் இந்த இந்த மித்தெல்லாம் அந்த பரப்பவே முடியாது மெயின்லேண்ட் தமிழ்நாடு அது தமிழை வளர்க்கும் தமிழ்காக அளிக்கும் புலம்பெயர்ந்தவர்கள் வந்து ஒரு ஒரு வகையான ஜிங்கோயிசமாக மாறுறாங்க அவங்க தமி
உதாரணத்துக்கு இன்றைக்கு நடக்கிற குளோபலைசேஷன் பிரச்சனையில் கல்ச்சுரல் தான் தீர்வுன்னு கண்டுபிடிக்கப்பட்டு பிரிட்டிஷ் அவ்வளவு வெற்றியை ஈரோப் யூனியனில் அடைந்தால் கூட தன் மொழி பேசுகிற ட்ரான்ஸ் அட்லாண்டிக்கில் இருக்கிற அமெரிக்கா கூட தான் சேர்ப்பாங்க தன்னோட பிசிக்கலாக தொடர்பில் இருக்கிற ஃப்ரான்ஸ் கூட சேர்வது என்பது ஒற்றுமை தானே எல்லாருக்கும் தானே ஈக்குவலான பங்களிச்சிங்க ஏன் சேர்ந்துக்க வேண்டியதானே கடல் கடந்து அங்கே உள்ள நான் அமெரிக்காவோட சேர்ந்துக்குவேன் இந்த இயோ விட்டு வெளியே போவேன் நான் பட்டி நீப்பேன் என் மொழிக்காரனோட தான் சேருவேன் நான் இந்த ஜெர்மன் கூட இருக்க மாட்டேன் குளோபலி மொழி வந்து இயல் ஆக்சுவலி நான் பார்க்குறது நான் அது கடைசியில் சொல்கிறேன் எல்லா வகையான ரைட் விங்கும் எதிர்ப்பு வந்து மொழியும் மாநில பொலிட்டிக்ஸும் தான் மாநில பொலிட்டிக்ஸும் தான் எல்லா வகையான ரைட் விங் எதிர்ப்பு என் மொழியோடு சேர்ந்துக்கும் அப்படின்னா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இந்த ஈரோப்பு ஈரோப்பில் என்ன என்ன பிரச்சனை நான் பார்க்குறேன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஓன் எக்கானமி இருக்கிறதுனால அவங்க மொழியை வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்குது அவங்க அவங்க ஸ்டில் நம்ம ஈரோப்பை மாடனாக எடுக்க வேண்டாம் அவங்கள நான் ஒன்றே ஒன்று தான் சொன்னேன் ஆரம்பத்துலேருந்து நம்ம இந்தியர்களோ ஆறு இலங்கையர்களோ அங்கே ஈழத்தமிழர்களோ அங்கே வேலைக்கு போகும்போது ரொம்ப அவங்களுக்கு வேலைக்கு ஆள் தேவைப்படுத்தி ரொம்ப அன்புடன் பாதுகாப்பாங்க இன்றைக்கி அவங்க வந்து வசதி அடைஞ்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு கோபம் வந்துடும் அவங்கள நம்மளை மாதிரி தான் உடனே அவங்களுக்கான உரிமையெல்லாம் அவங்க படிக்க தான் பார்ப்பாங்க வெளியே போகணும் தான் சொல்லுவாங்க அவங்க ரொம்ப ஒரு தேர்ந்த அரசியல் தன்மை அடைஞ்சிட்டாங்கன்னு கூட இல்லை அரசியல் எப்போதுமே வந்து நம்ம நாடு நேருக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம ஒரு ஒரு வளர்ச்சி அடைஞ்சிக்கிட்டு இருந்தோம் ஒரு வகையான ஒரு ஒரு இன்க்ளூசிவ் க்ரோத் ஆர் நம்மளுடைய அரசியல் கூட நல்ல ஒரு தமிழுடன் போயிட்டுச்சு இன்றைக்கி இப்படி மாறி இருக்குது அரசியல் எப்போ வேணாலும் மாறலாம் செகண்ட் வேர்ல்டு வாருக்கு அப்புறம் ஆர் நியூக்ளியர் நியூக்ளியரை வந்து ரஷ்யாவும் அமெரிக்காவும் வந்து உடன்படிக்கை ஏற்பட்டு அதை குறைத்து விடலாம் சொன்னதுக்கப்புறம் அமைதியாக இருந்தால் தாங்க இப்போ நடக்கவே இல்லை திரும்பியும் ஸோ அரசியல் எனக்கு எனக்கு ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் இட் ஃப்ரம் யூரோப் மாடல் யூரோப் மாடல் நான் திரும்பியும் என்னுடைய பழைய பேச்சுக்கே வந்துடுறேன் நான் ஒரு மாங்காது இங்கே என் தமிழை நான் என்னுடைய மூலம் வந்து கிரியேட்டிவ்லேயே தான் நிறைஞ்சு வழியுது இந்த மாங்காடாக இருக்கும்போது இங்கே நிறைய காகங்கள் வரட்டும் நிறைய பறவைகள் வரட்டும் எல்லா எச்சங்களையும் நான் எடுத்துக்கிறேன் நீண்ட காலமாக நான் அப்படி தான் இருக்கிறேன் நம்புகிறேன் பல நாட்டிலிருந்து நான் அதுவும் கடற்கரையில் வேறு இருக்கிறேன் என்னுடைய வளர்ச்சியை தடுக்க முடியாது இன்றைக்கி காலில் வரும்போது கூட பேப்பர் படித்தேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இங்கேருந்து தான் அதிகமான சென்னை போர்ட்டிலேருந்து தான் அதிகமான கார்கள் ஷிப்மெண்ட் பண்ணப்படுது நொய்டாலேருந்து காரை தூக்கிட்டு வந்து இங்கெல்லாம் அனுப்ப முடியாது சில கேள்விகளை நம்ம வைக்கணும் வேணாம் மாடர்ன் டேல மொழி பிரச்சனை பற்றி யோகேந்திர யாதவோட கருத்து என்ன எனக்கு சனாதனமான காங்கிரஸாக சனாதனமான பிஜேபி நோட்டு ஸ்டாண்ட் எனக்கு தெரியும் நியூ ஏஜ் ஆளுகளுடைய கருத்து என்ன யோகேந்திர யாதவ் என்ன ஸ்டாண்ட் மொழி பிரச்சனை எடுக்கிறார் ஹர்ஷ்மந்தர் என்ன எடுக்கிறார் அவங்ககிட்ட கேட்கணும் கெஜ்ரிவாலுடைய ஸ்டாண்ட் என்ன இங்கே நம்மளை இவ்வளோ ஆமானப்படுத்துகிறாங்கல்ல ட்ராவிட் பொலிட்டிக்ஸ் அவங்ககிட்ட கேள்வி ரொம்ப பாலிஷ்டாலும் பேசிட்டு போய் முடியாது ஸோ அவங்க அங்கே ரெஃபார்ம் பண்ணணும் அங்கே உள்ள பொலிட்டிக்ஸை எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் தான் தோணுது ஏன்னா லேண்ட் லாக்டு கண்ட்ரிஸ் வந்து ஒரு இன்இக்வாலிட்டியாக இன்றைக்கி குளோபலைசேஷனை மட்டும் சென்ட்ரலைஸ் பண்ணாமல் விட்டிங்கன்னா சவுத் இந்தியா மட்டும் தான் வளரும் மகாராஷ்டிரா மட்டும் தான் வளரும் லேண்ட் லாக் உள்ளவன் வந்து திரும்பியும் பொலிட்டிக்கலாக தன்னோட ஹிந்தி எடுத்துகிட்டு வந்து நிற்பான் ஸ்ட்ராங்காக நம்ம எப்படி தமிழ் எடுக்கிறோமோ ஸோ திஸ் இஸ் அவங்க தான் பேசணும் அவங்களுடைய அவங்களுடைய ஆட்சியாளர்கள் அவங்களுடைய மாடர்ன் திங்கர்ஸ் அதாவது ஸ்பீக் அதில் வந்து உண்மையிலே பெங்காலில் வந்திருக்கிற சாட்டர்ஜியினுடைய குரல் மிக முக்கியமானது ஆனால் பொலிட்டிக்கல் பாஸஸ் பேசணும் நான் நினைக்கிறேன் இன்டலெக்சுவல்ஸை விட அவங்களுக்கு மோர் ஆண்டனாஸ் ஆர் தேர் தென் மீ ஸோ எனக்கு டைம் முடிஞ்சிச்சு நினைக்கிறேன் சும்மா என்னுடைய கருத்தை மட்டும் பதிவு பண்ணேன் தேங்க்ஸ்